শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি আবার আসলাম তোমাদের ক্লাসিফিকেশন অফ সেন্টেন্স নিয়ে এর আগের লেকচারে আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ সেন্টেন্স অর্থ অনুযায়ী যেটা সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম এখন আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গঠন অনুযায়ী সেন্টেন্সের ক্লাসিফিকেশন গঠন অনুযায়ী সেন্টেন্সের ক্লাসিফিকেশন গঠন অনুযায়ী সেন্টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করা যায় এরা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এবং কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আচ্ছা তো কি বললাম গঠন অনুযায়ী বা স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্সকে চারটা ভাগে আমরা ভাগ করছি কি কি যারা সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এবং কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এখন এই চারটা সেন্টেন্স নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব শুরুতে আমরা আলোচনা করি সিম্পল সেন্টেন্স নিয়ে আমরা শুরুতেই আলোচনা করি সিম্পল সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটা এরা যেমন সিম্পল শব্দের অর্থ যেরকম খুবই সাধারণ সাদামাটা ঠিক এটা সংজ্ঞাটাও খুবই সাধারণ এবং সাদামাটা এটা সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র সাবজেক্ট এবং একটি মাত্র ভাব থাকবে তাকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স বলবো যেমন I do the work. কি বললাম I do the work. এখানে সাবজেক্টকে I একটা সাবজেক্ট আর ভার্বকে do একটা ভার্ব সুতরাং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি একটা সাবজেক্ট রয়েছে এবং একটা ভার্ব রয়েছে সুতরাং এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স আমাদের পরবর্তী আলোচনা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স শব্দের অর্থ হচ্ছে জটিল ঠিক তেমনি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটাও একটু জটিল কীরকম জটিল আমরা এবার একটু দেখি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে সেন্টেন্সে দুটি ক্লস থাকবে যার একটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস এবং এক বা তারও বেশি সাবঅর্ডিনেট ক্লস থাকবে যেই সাবঅর্ডিনেট ক্লসগুলো সাব অর্ডিনেট ক্লস মার্কার দ্বারা যুক্ত থাকবে আচ্ছা সংখ্যাটা কি বললাম একটু ভুল দুই বা তারও বেশি ক্লস কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সংখ্যাটা হচ্ছে যে সেন্টেন্সে দুই বা তারও বেশি ক্লস থাকবে যাদের মধ্যে একটি প্রিন্সিপাল ক্লস থাকবে এবং একটি বা তারও অধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লস সাবঅর্ডিনেট ক্লস মার্কার দিয়ে যুক্ত থাকবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা ক্লস কি জিনিস সেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব এখন আমরা শুধুমাত্র কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা বোঝার ক্ষেত্রে আমরা জানলাম জানি রাখি যে প্রিন্সিপাল ক্লস সাবঅর্ডিনেট ক্লস এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লস মার্কার আমি তোমাদেরকে সাবঅর্ডিনেট ক্লস মার্কারগুলো সম্পর্কে সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিব সাবঅর্ডিনেট ক্লস মার্কার হচ্ছে এক ধরনের কনজাংশন যারা দুটো বাক্যকে যুক্ত করে তারা কারা ডাব্লুএইচ ওয়ার্ড সিনস অ্যাস দো অল দো 
because if as if as though unless uh, before after so that provided that ইত্যাদি এরা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লাস মার্কার কি কি বললাম ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড যারা হচ্ছে হু হুইচ হোম হুজ ওয়াট এরা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লাস মার্কার ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড সিন্স অ্যাজ দো অল দো বিকজ ইফ অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো আনলেস বিফোর আফটার সো দ্যাট প্রোভাইডেড দ্যাট ইত্যাদি আরও সাবঅর্ডিনেট ক্লাস মার্কার আছে আমরা আপাতত এদের সাথেই আমরা পরিচিত হই তো আমরা সাবনের ক্লাস মার্কার সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের উদাহরণ দেখি সিন্স হি ইজ ইউ হি ইজ টেকিং রেস্ট আমরা সংজ্ঞাটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটা আরেকবার আমরা একটু রিভিউ করি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটা আমি বলেছিলাম যে দুটো ক্লস থাকবে এখানে এ হচ্ছে একটি ক্লস এ হচ্ছে আরেকটি ক্লস দুটো ক্লস একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস একটা হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লস আমি আগেই বলেছি প্রিন্সিপাল ক্লস সাবর্ডিনেট ক্লসটা আমরা একটু পরে আলোচনা করব পরের ক্লাসে এবং বলেছিলাম সাবর্ডিনেট ক্লস মার্কার সিন্স হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লস মার্কার আমি একটু আগে লিখে দিয়েছিলাম এই সাবর্ডিনেট ক্লস মার্কার দিয়ে এই সাবর্ডিনেট ক্লসটি যুক্ত হচ্ছে এবং হি ইজ টেকিং রেস্ট এটা হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল ক্লস সুতরাং আমরা এই সেন্টেন্সটার অর্থ হচ্ছে যেহেতু সে অসুস্থ ছিল যেহেতু সে অসুস্থ সে বিশ্রাম নিচ্ছে এখানে আমরা দুটো ক্লস বা দুটো সেন্টেন্সের অংশ দেখতে পাচ্ছি এবং এই দুটো সেন্টেন্স অংশ মিলে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠিত হয়েছে এরপরে রয়েছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ডস শব্দের অর্থ হচ্ছে যৌগিক কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটা এবার আমরা একটু দেখি এখানেও দুটি বা তারও বেশি ক্লস থাকে প্রত্যেকেই প্রিন্সিপাল ক্লস বা আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি প্রত্যেকে প্রিন্সিপাল ক্লাস না বলে আমরা বলতে পারি কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে দুই বা তারও বেশি ক্লস কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলি আমরা একটু কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন করা সেটা আমরা একটু দেখে আসি কি লিখলাম ফ্যান বয়েস ফ্যান বয়েস ফ্যান বয়েস থেকে আমরা কীভাবে কন্টিং কনজাংশন পাই সেটা আমরা একটু দেখি ফ্যান ফর এ অ্যান্ড নর বাট অর ইয়েট সো কি লিখলাম ফ্যান বয়স থেকে আমরা কর্ডেনি কনজাংশন কেউ যদি তোমরা যদি ফ্যান কর্ডেনি কনজাংশন মনে রাখতে না পারো সহজ কথা মনে রাখবে ফ্যান বয়স মানে মজার বালকেরা ফ্যানের এফ থেকে ফর এ থেকে অ্যান্ড এন থেকে নর বি বাট ও অর ওয়াই এড এস সো এই সাতটি হচ্ছে কর্ডেনেটিং কনজাংশন এবার আমরা কম্পাউন্ড সেন্টার্সে একটি উদাহরণ দেখি
সে কাজের জন্য তৈরি এবং আমাদেরকে সে জানাতে যাচ্ছে এটি সে কাজের জন্য তৈরি এবং সে আমাদেরকে এটি জানাতে যাচ্ছে এখানে দুটো বাক্য আছে হি ইজ রেডি ফর দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড হি ইজ গোয়িং টু টেল আস দিস এরা দুটো ক্লজ অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হচ্ছে অ্যান্ড একটি কর্নিং কনজাংশন সে কর্নিং কনজাংশন দ্বারা এই কম্পাউ এই দুটো ক্লজ যুক্ত হচ্ছে যার ফলে একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের তৈরি হচ্ছে এরপরে আমাদের রয়েছে সর্বশেষ কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটি হচ্ছে এখানে তিন বা তারও বেশি ক্লস থাকবে এখানে দুই বা তারও বেশি প্রিন্সিপাল ক্লস থাকতে পারে এবং এক বা তারও বেশি সাবর্ডিনেট ক্লস থাকতে পারে অর্থাৎ কমপক্ষে দুটো প্রিন্সিপাল ক্লস থাকবে এবং কমপক্ষে একটি সাবর্ডিনেট ক্লস থাকবে এবং এখানে সাবর্ডিনেট ক্লস মার্কার এবং কোয়ারেন্টিং কনজাংশন দুটোই থাকবে অর্থাৎ কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্সে তিন বা তারও বেশি ক্লস থাকবে যার মধ্যে দুটো কমপক্ষে হবে প্রিন্সিপাল ক্লস এবং কমপক্ষে একটি হবে সাবনেট ক্লস যে সাবনেট ক্লসটি সাবনেট ক্লস মার্কার দিয়ে যুক্ত থাকবে এবং প্রিন্সিপাল ক্লসগুলো কোয়ার্ডিনিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে তাকে আমরা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলছি ওকে আমরা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের একটি উদাহরণ আমরা দেখি সেক্ষেত্রে বন্ধুরা দেখো এখানে তিনটা সেন্টেন্স রয়েছে তিনটা ক্লজ রয়েছে অ্যাকচুয়ালি একটা ক্লজ হচ্ছে ইট ওয়াজ রেনিং আর একটি ক্লজ হচ্ছে উই ওয়েটেড ফর হিম আর একটি ক্লজ হচ্ছে হি ডিড নট কাম এখানে হোয়েন ইট ওয়াজ রেনিং এখানে হোয়েন হচ্ছে একটা সাবনেট ক্লজ মার্কার যেটি একটা সাবনেট ক্লজকে যুক্ত করছে আর একটি হচ্ছে উই ওয়েটেড ফর হিম আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম বাট হি ডিড নট কাম এখানে বাট হচ্ছে একটা কোয়ারেন্টিন কনজাংশন যেটি এই দুটো প্রিন্সিপাল ক্লসকে যুক্ত করছে তাহলে এখানে আমরা সংগ্রহ যে দেখছি তিনটি প্রিন্সিপাল ক্লস রয়েছে তিনটি ক্লস রয়েছে অ্যাকচুয়ালি যেখানে দুটো প্রিন্সিপাল ক্লস এবং একটি সাবনেট ক্লস সাবনেট ক্লস মার্কার দিয়ে যুক্ত রয়েছে এবং দুটো প্রিন্সিপাল ক্লস একটি কোয়ারেন্টিন কনজাংশন যুক্ত রয়েছে তো সেক্ষেত্রে বোধ আমরা একবার একটু রিভিউ দিই স্ট্রাকচারগুলো স্ট্রাকচার অনুযায়ী কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ডেফিনেশনগুলো আমরা স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্সের ডেফিনেশনকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করেছিলাম এক হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এবং কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সিম্পল আমরা বলেছিলাম যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র সাবজেক্ট এবং একটি মাত্র ভাব থাকে তাকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স বলছি এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্সে দুটি ক্লস কমপক্ষে দুটি ক্লস কোয়ার্ডিন সাবর্ডিন যার মধ্যে একটি প্রিন্সিপাল ক্লস এবং একটি সাবর্ডিন সাবর্ডিনেট ক্লস সাবডিনেটেড ক্লজ মার্কার দিয়ে যুক্ত থাকে 
এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্সে কমপক্ষে দুটি সেন্টেন্স কন্টিনিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে এবং যে কম্পাউন্ডস কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আরেকটি সেন্টেন্স রয়েছে যে সেন্টেন্সটি আমরা বলেছিলাম যে কমপক্ষে তিনটি সেন্টেন্স যার মধ্যে দুটো কি থাকবে প্রিন্সিপাল ক্লস থাকবে যেগুলো কোয়ার্ডিনিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে এবং কমপক্ষে একটি সাবনের ক্লস থাকবে যেটি সাবনের ক্লস মার্কার দিয়ে যুক্ত থাকবে তো এই হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্সের ক্লাসিফিকেশানগুলো তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা ক্লস এবং ফ্রেস কি জিনিস কীভাবে আমরা ক্লস পাই কীভাবে ফ্রেস পাই এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমি এতক্ষণ যেটা নিয়ে আলোচনা করলাম তোমাদের যদি এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে বা তোমাদের যদি কোনো কিছু জানার থেকে থাকে তোমরা আমাদের নিচে কমেন্ট বক্স আছে কমেন্ট বক্সে তোমরা জানাও আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেব এবং এই শেয়ার লেকচারটি তোমরা বেশি বেশি করে লাইক করো কমেন্ট করো এবং শেয়ার করো শেয়ার করে তোমার বন্ধুদের জানিয়ে দাও যাতে তারাও এই ক্লাসিফিকেশন অফ সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার জানতে পারে এবং এখান থেকে কিছু শিখতে পারে ধন্যবাদ